హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా సో నా శుక్రవారం పూజ మరియు శుక్రవారం నాడు ఏమేం చేయొచ్చు ఇంట్లో అనేది నేను షేర్ చేస్తున్నాను ఈ వీడియోలో సో శుక్రవారం పూజ అయితే అయిపోయింది చక్కగాను అమ్మవారికి అష్టోత్తర శతనామ వాళ్ళతో షోర్ సోబ్చర్ పూజ చేసేసుకున్నాను అండ్ నేనైతే సంపద శుక్రవారం నోము పట్టాను కాబట్టి ఆ సంపద శుక్రవారం వ్రత కథ అవన్నీ కూడా చదువుకొని అక్షంతలు వేసుకోవడం అవన్నీ కూడా అయిపోయింది శుక్రవారం రోజున ఈ విధంగా నేను పూజ అయితే చేసేసుకున్నాను నెక్స్ట్ లక్ష్మీదేవి మన ఇంట్లోనే కొలువై ఉండాలంటే శుక్రవారం రోజు మనం ఏమేమి చేయాలి అనే శుక్రవారం రోజనే కాదండి జనరల్గా మన దైనందిన జీవితంలో అసలు ఏం చేయాలి అనే దాని గురించి కూడా ఈ వీడియోలో మీకు నేను చెప్పబోతున్నాను మన ప్రపంచం అంతా కూడా డబ్బు చుట్టూ తిరుగుతోంది అలాంటి డబ్బు మన ఇంట్లో ఎల్లప్పుడూ ఉండాలంటే మనకు లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉండాలన్నమాట ఆ తల్లి చల్లని కారణం మనపై ఉంటే డబ్బుకి లోటు ఉండకుండా మన జీవనాన్ని మనం సాగించవచ్చు అండ్ మనం చేసే పనులు మన ప్రవర్తనను బట్టే మన భగవంతుడి కృప కూడా మన మీద ఉంటుందని మన పెద్దలు పురాణాలు కూడా చెప్తున్నారు అయితే అసలు ముఖ్యంగా లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కావాలి అంటే కొన్ని ముఖ్యమైన పనులు చేయాలన్నమాట శ్రీ లక్ష్మి కటాక్షం కోసం సూర్యోదయానికి ముందే నిద్ర లేచి ఇంటి వెనుక తలుపును ముందుగా తీయాలి అంటే మనకి వెనుక ద్వారం ఉంటుంది కదా వెనుక దొడ్డి ద్వారం అంటారు కదా అలా ముందు ఆ తలుపు తీసిన తర్వాతనే మెయిన్ డోర్ తీయాలన్నమాట అంటే సింహద్వారం తలుపులు తీయాలి మరియు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ విధంగా శుక్రవారం కానీ మంగళవారంలో కానీ పంచముఖ దీపాలను వెలిగించాలి అంటే ఐదు ఒత్తులను వేసి దీపారాధన చేసుకోవాలి తర్వాత పసుపు కొమ్ములను ముత్తైదుకి దానంగా ఇవ్వాలి ఐదు పసుపు కొమ్ములని ఇచ్చారంటే మాత్రం చాలా చాలా బాగుంటుంది ఐదు అంటే తమలపాకులో పెట్టి చక్కగా ఐదు పసుపు కొమ్ములు తాంబూలంగా ఎవరైనా ఒక ముత్తైదుకి ఇవ్వచ్చు ఇలా ఇవ్వడం ద్వారా పూర్వజన్మల్లో చేసిన పాపాలు హరించబడతాయని కుటుంబంలో సుఖ సంతోషాలు వెల్లువిరుస్తాయని పురాణాల్లో చెప్తారు అలాగే పౌర్ణమి రోజున సాయంత్రం స్నానం చేసి సత్యనారాయణ స్వామిని తులసితో అర్చించి పాలతో చేసిన పాయసం కలకండ మరియు పండ్లను నైవేద్యంగా సమర్పించుకోవాలి ఈ పూజ అయిన తర్వాత రాత్రి భోజనాన్ని తీసుకోవాలి మరియు వజ్రం వెండి పాత్రలు లక్ష్మీ కటాక్షం గల వారికే లభిస్తాయి ముఖ్యంగా వెండి సామాన్లు పాత్రలను ఇతరులకు బహుమతిగా ఇవ్వకూడదు ఇంట్లో ఉన్న వెండి పాత్రలను తన సంతానానికి కూడా ఇవ్వకూడదని పురోహితులు అంటున్నారు అయితే ముఖ్యంగా అస అసత్యాలు పలికే వారి వద్ద ఇతరుల మనస్సును గాయపరిచే వారి వద్ద లక్ష్మీదేవి నివాసం ఉండదు ఇంట్లో వెంట్రుకలు గాలికి తిరిగాడితే లక్ష్మీ కటాక్షం దక్కదు బయటకు వెళ్ళి కాళ్ళను శుభ్రం చేసుకోకుండా ఇంటికి వచ్చే వాళ్ళ ఇంట లక్ష్మీదేవి ఉండదు మరియు తల్లిదండ్రులను తోడబుట్టిన వాళ్ళని కించపరిచే వారి ఇంట లక్ష్మీదేవి నిలవదు గోళ్లు కొరికే వారి ఇంట కూడా లక్ష్మీ నిలవదు ఈ విధంగా చేస్తే మాత్రం శుక్రవారం మంగళవారాల్లో ఈ విధంగా అస్సలు చేయకూడదు అలాగే మిగిలిన రోజులు కూడా ఈ చిన్న చిన్న పొరపాట్లను చేయకుండా ఉంటే లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చు చూశారు కదండి వీడియో ఈ వీడియో ఎలా అనిపించింది మీకు నచ్చిందా నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి మరిన్ని భక్తి విశేషాల కోసం మంచి మంచి రెమెడీస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరి ఒక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మేము ముందుకు వస్తాను అంతవరకు సెలవు నమస్తే ప్రేక్షకులందరికీ ఒక ముఖ్యమైన విన్నపమండి మీలో ఎవరికైనా కాలసర్ప దోషాలు కానీ పితృదోషాలు కానీ ఉన్నవారు ఎవరైనా ఉంటే లక్ష్మీ గణపతి హోమం ప్రత్యేకించి వీటికి సంబంధించిన లక్ష్మీ గణపతి హోమం మరియు నవగ్రహ హోమం చేయ చేయదలుస్తున్నామండి ఈ హోమంలో మీరు కూడా పాల్గొనాలంటే మీ గోత్రనామాలను ఈ ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు ఈ హోమం చేసుకోవాలంటే ఇండివిజువల్గా ఎవరికి వారు చేసుకోవాలంటే దాదాపు నలభై యాభై వేలు ఖర్చు అవుతుంది అదే మనం ఈ విధంగా గోత్రనామాలతో మన పేరు మీద అర్చన చేయించుకోవడం వల్ల ఆ పుణ్యఫలం అనేది మనకి తప్పకుండా దక్కుతుందండి కంపల్సరిగా ఈ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి మరిన్ని వివరాలను పొందగలరు